大家好，我是橘子。今天用苹果和鸡蛋放一起做好吃的。鸡蛋先放一边备用，把苹果洗净之后削去外皮，再把苹果肉和籽分开，把苹果切成小块把切好的苹果放在盘子中备用。三个鸡蛋打入大碗中。加入少许的白醋去腥，用筷子搅散，把鸡蛋液倒在苹果里面，然后放在榨汁机中，盖上盖子，选择果蔬键，把它打成汁。趁着打汁的时间，我们准备两勺面粉放在盆中，这个面粉的量大概是四百克左右。然后加四克酵母，四克白糖，把榨好的苹果汁一点一点的加入到面粉里面，一边倒一边用筷子搅拌，搅拌成像这种大面絮状，然后加入十毫升的油，下手揉成面团。因为苹果和鸡蛋的大小都不一样，所以我们这里面粉要适量的增减，面粉的软硬度适中就可以，像这样子就可以啦。然后盖上盖子，密封醒发至两倍大。醒发好的面团就是这样子的，然后在中间按下一个小坑，准备半碗蔓越莓干，也或者是葡萄干，把它倒进盆里，用手反复的揉搓，排一下里面的空气，也顺便把蔓越莓和面团揉搓在一起。大概揉搓五分钟之后，把面团放在案板上，整理成长条，再下均匀的剂子。把剂子由外向里反复折叠，给剂子上镜，也顺便把剂子整理成圆形，像这样就可以啦。全部整理好之后，我们准备一个面包的模具，里面刷上一层油，边缘也要刷上油，这样容易脱模。把剂子均匀的摆在里面，盖上盖子，再次醒发至两倍大，醒发到这样就可以啦。体积会明显的变大、变轻、变得胖乎乎的。我们再准备一个蛋黄，放在碗中，用刷子把它搅散，均匀的刷在剂子的上面。做这一步的时候，可以让家里的孩子参与过来，这样他会感觉还有趣，做出来的成品也会更有食欲，更想吃。然后盖上一个耐高温的保鲜膜，上面扎几个小孔，帮助排气。冷水上锅，盖上盖子，大火蒸四十分钟左右。蒸好之后焖五分钟，再打开盖子，热胀冷缩的原理，避免塌陷。把它取出来，脱去上面的保鲜膜。哇，真的太香了！按压一下看看，非常的蓬松、暄软。这个做法是面包和馒头的结合。家里孩子想吃面包又懒得动手的朋友，可以试一下这个做法。用苹果来和面，里面有浓浓的清香味，闻着就非常的有食欲，非常的诱人。面粉这样做，比面包要简单，比馒头还要好吃。掰开一块给大家看一下，还有拉丝的效果呢。每次这样做，不用炒菜，我家孩子都能够吃光盘，真的美味又营养。自己在家做的还干净卫生，没有任何的添加剂。如果您喜欢，也试试做吧。我是橘子姐，每天分享懒人版食谱。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。